Bueno, Andrés, una batalla más de las mil que llevamos juntos ahora aquí en Japón. Así que, nada, a ver cómo, cómo lo llevamos este año. Coincidimos otra vez en, en otro equipo y, y nada, a ver si, si todo sale bien, como esperamos. Y, y disfrutamos de, de esta experiencia juntos y, y con el equipo. ¿Qué tal los primeros días? Bueno, pues bien, la verdad con la ayuda de toda la gente del club, también de, de Ana, tu mujer que está ayudando mucho a Patricia, sobre todo estos días que nos hemos venido aquí de, de pretemporada y la verdad que contento con todo, con todo lo, que, con lo que estoy viendo, muy ilusionado eh, de todas las cosas que, que se hacen en el club y, y bueno, pues esperar ahora ponernos en forma para, para empezar bien la temporada y, y hacer un buen año, claramente. Bueno, yo la verdad es que lo, desde que llegué, pues... Eh... Bueno, ya lo, lo hemos hablado muchas veces, que la ciudad está súper bien, eh, el club pues con, con aspiraciones de, de seguir creciendo, pero yo creo que estaréis, bueno, tú y los niños y Patri estarán encantados de, de estar porque se vive muy bien y, y bueno, pues disfrutar, disfrutar y que los resultados acompañen, <ríe> acompañen y podamos, podamos pasarlo bien. El tour está fantástico, la gente que, que está trabajando en ello hay que agradecérselo, hay que darles le, las gracias porque todo está saliendo perfecto. Yo estaba aquí muchas pretemporadas, como tú dices, bueno, cuatro, cuatro pretemporadas y bueno, es difícil, es difícil porque no hay tanto equipo como para enfrentar como, como puede haber en, en Europa cuando hacemos las pretemporadas por Europa, eh, pero la organización es fantástica, estamos encantados con el hotel, con los campos de entrenamiento, con los partidos que hemos jugado y... Y la verdad que ayuda, ayuda mucho, eh, ayuda mucho a, a poder prepararnos, a disfrutar de todo esto y, y oye, luego, luego obviamente pues para, para Biesel es muy importante, ¿no? Sé que, porque me lo habéis dicho que es la primera vez que Biesel sale, sale de Japón en una, en una pretemporada o, o viene a, a Estados Unidos y, y bueno, pues eh, creo que la gente se va a llevar, tanto la gente de aquí que, que, que nos ha tenido un gran recuerdo como la gente de Biesel que nunca había venido aquí, eh, pues llevar un buen recuerdo para, para sus vidas, obviamente. Para todos es una, una experiencia, porque el otro día cuando fuimos, por ejemplo, al, al partido de los Lakers, eh, la gente estaba, estaba súper emocionada, algunos decían, ¿no? es la primera vez que vengo a ver un partido y, y eso, y entrenar aquí, y enfrentarte a otros equipos. Y también con lo que me decían, ¿no? que aquí no hay tanto el concepto de si partidos amistosos en pretemporada, que se juega con petos, que uh -huh. todas esos, esas cosas que, que, que se hacen y para nosotros pues creo que es algo, una experiencia buena y ojalá y nos sirva para pa el resto. Para mí ir a Japón ha sido, pues digamos, mi primer mi primera, bueno, realmente mi primera salida a nivel, bueno, fui de Fuente Alvilla a Barcelona y de Barcelona a Kobe y bueno, tú has, has estado en otros sitios y, y ahora que estamos aquí, pues también me has dicho que la experiencia en Estados Unidos fue súper, muy, muy positiva en todos los niveles. Sí, fue fantástica, la verdad que no me esperaba que fuese tan, tan buena. Eh... En todo, ¿no? Obviamente, pues bueno, como tú sabes, lo primero que, que hacemos o que nos decide es, es venir a jugar a fútbol, pero a, a través de, de todo eso hemos podido disfrutar en el fútbol, disfrutar mi familia, aprender otra cultura, vivir en un país como Estados Unidos, una ciudad como, como Nueva York, es una experiencia de vida fantástica. Eh, lo dije cuando me fui de Nueva York, creo que soy mejor persona o una persona con más conocimientos, digamos, eh, después de, de esta experiencia y, y bueno, pues quizás eh, este, esta buena experiencia que he tenido tanto en el fútbol como, como fuera de él es una de las razones por las que me llamó la atención ya tomar este, este reto de, de poder ir a Japón, ¿no? con otra cultura, con otra eh, diferencia tanto en el fútbol como, como en la vida y, y bueno, al final es lo que nos queda en la vida, vivir de, de experiencias y y ojalá sea muy buena, ¿no? Eh, bueno, tú llevas mucho más, mucho más tiempo en Japón también. ¿no? En mi caso personal, por lo que yo buscaba, pues siempre lo he dicho desde que llegué, que es el sitio ideal. Ideal porque puedes, puedes entrenar tranquilamente, puedes disfrutar del fútbol, no, no es... sí que existe la, la presión de, de, del ganar o del de hacerlo bien, porque eso es lo que nos, nos mueve y nos autoexigimos 
Pero luego la vida es súper tranquila, puedes ir a pasear tranquilamente por, por todos los sitios y aparte pues al lado hay ciudades muy, muy bonitas, muy, muy tradicionales eh, japonesas, luego Osaka que, que tiene, tiene otras cosas, es, bueno tienes Hiroshima, tienes Nagasaki con, con toda la historia que tienen y es un país para, para intentar pues, explorar y... Y lo que tú decías, otra, otra cultura distinta, pero, pero bueno, siempre intentas coger de, de todos los sitios y, y nosotros estamos encantados.